年轻哥哥，等等我！不等不等，你来追我呀！顾总，有念念的消息了吗？私家侦探还在调查中。念念，你到底在哪儿？为什么我找不到你？顾总，你没事吧？做事了，对不起，对不起，对不起。办事，走吧。喂，小哑巴。顾总开完会要来设计部暗访，你赶紧过来打扫。执念小姐，你奶奶的手术费还差三十万，请尽快筹齐。虽然因为车祸忘了儿时的事情，但奶奶说从她捡到我时，你就在我身上。玉手啊，保佑我能为奶奶顺利筹到手术费。下贱胚子，涂这么鲜艳的口红，是想勾引顾总吗？秦主管，我我没有。秦主管什么来历啊？敢在公司里仗势欺人？去，你小点声。他可是云城至手遮天的秦家千金，说不定未来啊，能当总裁夫人呢。你可别得罪了。别以为有几分姿色，就可以麻雀变凤凰。我警告你，顾总，只能是我。啊、小姐，小心！顾总，你看我们公司呢，资质这么好，要不要合作一下？什么声音？念念亲手做的不好，是谁把这东西搬到设计部的？听说是秦主管以为这是装饰架，就拿来设计布了。嘘，小点声。秦主管是秦家千金，我们可都对不起。是你？不是我，是他。是你吗？啊啊啊、就是他。李薇，你是设计部的人，你说句话。对，顾总。就是这个清洁工，保安，把这个清洁工，把这个清洁工给我赶出公司！不是我，念念。怎么会在这儿？顾总，不是我干的，我只是负责进来打扫的。明明就是你！你不会说话。
一会儿把这些东西都恢复原样，送到我办公室。我是看在你父亲钱老的面子上，才让你继续留在公司的，别让我再看见这样的事情发生。你叫什么名字？我叫叶执念。把他送去医务室。这公叫什么名字？叫叫叶之念，他家没什么钱，主管见他可怜，才把他招进来的。明明是个清洁工，居然能得到顾总的怜爱，是个眼中钉。嗯、你想个办法，让他被顾总赶出去。我。想不到，把你赶出去，是会缝纫机吗？去设计部把这个娃娃修好金哥哥，不要害怕，我们会保护你哟。嗯，嘿嘿，念念，你别胡说，我才不怕打雷呢。念<笑>念<笑>，不许笑，这是我亲手做的，保护严金哥哥的守护娃娃。以后打雷电，他们陪着你睡觉，这样你就不怕啦。<笑>好可爱啊，念念，你真厉害。那可不，等我长大了要做设计师。好，那我就给你开一个设计公司。念为定。嗯，拉住。顾<笑>总，顾总，啊，你没事吧？已经很晚了，要回家了。你先回去吧，我自己在这就行。顾总，您出去。
你现在好吗？如果爱我，怎么是你？顾总，娃娃缝好了。谁让你偷东西的？谁给你的反造男公司偷东西？保安，保安，给我扔出去！这儿，走，走。顾总，不要把我赶走！把他给我扔出去！不想在公司看到他出现。好漂亮，送给你，一人一个。年轻哥哥，要一辈子在一起。嗯，一辈子在一起。我害怕沉默就找话题。不就是被丢下了吗？你不知道回家吗？顾总，我不能被赶走，我很需要这份工作。顾总，我很需要这份工作。我身边，他是我唯一的亲人。我想在他身边。你为什么要偷玩我？不是我偷的。是设计部的人让我封娃娃，顾总，我不要。你先告诉我，你为什么会知道小王、啊啊？听说叶真念被赶出公司了，做的不错，谢谢主管的夸奖。顾总，监控显示你去了我办公室。顾总，我去向张助理领这个月的工资，明天不用来上班了。顾总，我滚！顾总，是不是叶之念那个贱人？他又对你说了什么？秦烟，如果不是看在秦老的面子上，刚才删的就是你了，你也滚吧。顾总。燕儿，我派你去设计公司，是为了让你和顾延清培养感情的，以便顾秦两家联姻。这事情办得怎么样了？放心吧，爸，我一定会让顾延清爱上我的。我把你从孤儿院领回来，悉心栽培，你可别让我失望啊！好，女儿知道了。叶之念，要不是你，顾延清也不会把我看住。叶之念，我要你死！哎，依依，你到底在哪儿？这么多年。
，你已经长大了。只记得你的手臂上有一块桃花胎记。现在就是站在我面前，我也认不出你来了。想干嘛？小珍，你可别怪我！不要把他摁住了，我全家少不了你们的好处。是。一个浑身酸臭的清洁工还想跟我斗，信不信捏死你？就像捏死一只蚂蚁那么简单。既然这张嘴不会说话，那就不要了吧。把他的嘴给我打烂把他的手给我按住！这么喜欢比划告状是吧？那你这手也不要了。身为清洁工，还敢靠近顾总，真是不知天高地厚。这小哑巴，赏给你们了，给我玩烂他！顾总，调查念念小姐的私家侦探有消息了。行。喂。是每天和垃圾打交道的清洁工，这么个破烂玩意儿，还当成宝了？来抢啊！秦主管，这样会闹出人命的，一个哑巴清洁工儿。出人命又如何？我们走，免得看他摔得稀烂，做梦。哈<笑>顾总，调查到了，当年走失的念念小姐是被一个姓叶的老人买下的。姓叶的老人，我叫叶之念。叶之念。叶之念，叶哥哥，我想起来，我都想起来了。啊有没有你问为？<音><音><音><音>
一直念，先去找。叶执念，叶执念，叶执念，秦主管，我怕叶执念出事会被调查，所以捡回了这个。你已经不是顾氏集团的人，给我滚出去！你这是要干什么？叶执念为什么会出现在顶楼？我不知道。你不知道？好，跟我去见秦老，在秦老面前，我看你还敢不敢说假话。念念的东西为什么会在你这儿？念念，这不是叶之念的东西吗？难道叶之念就是念念？回答我，你在哪儿捡到的？这是我的东西。你的？这分明就是叶。对不起，顾总，我派人去叶家调查了。叶奶奶说，她的孙女并非是人贩子买的，是亲生的。是我弄错了。叶之念，不是念念小姐。我从小被秦家收养，这个御手从小就跟着我，有问题吗？你怎么了？如果这个御手是你的，你怎么会不认识我？我听说念念好像出过车祸。我小时候遭遇过车祸，失忆了。失忆了，念念，你是念念，你，我终于找到你了，念。叶奶奶，叶之念是当年您从人贩子手里买来的吗？不是，她是我的亲孙女。对不起，之念，奶奶孤寡大半辈子才遇到你，奶奶真的怕失去你。之念，你醒了。奶奶，你怎么在这里？你快回病房，你还病着。我这么关心你，我去，执念呐，对不起，是奶奶拖累你了啊。<笑>奶奶别哭，是我让您担心了。执<笑>念其实。杨青哥哥，叶奶奶，我们有话要对叶之念说。那你们先聊。这是公司给你的慰问金，三十万，收起吧。啊啊、然后离开公司。
，为何顾总？设计公司现在流言四起，你需要回避。我知道你现在需要钱，不过你放心，我已经在顾氏酒店给你安排了工作，等你出院了，就可以去报道。颜青，我身体不太舒服，先走吧。还有别的事吗？叶之念，你想干什么？你是不是有话要对我说？叶之念，你想对我的未婚夫做什么？搞清楚你自己的身份，你只是一个清洁工。你很看重你的奶奶，对吗？你不想她有事，对吗？别动我心思。杀了你奶奶！叶之念，你刚刚想对我说什么？等等，算了，我们走吧。叶之念。你是他寻找的娘娘又如何？顾总，秦小姐的父亲想约您明天一起吃饭。叶之念，你想干什么？你是不是有话要对我说？那时候，他到底想和我说什么？顾总，秦小姐的父亲啊，想约您一起吃饭。顾总。你好，请问您在这里有捡到过一个玉手吗？我扫那么多垃圾不记得了，你上垃圾桶找一下吧。他为什么来这里？烟雾门。半拍观众的电影，这都算常识的人能启动。在默听歌，在默默数笔和发信，我目送他们行色匆匆。两个字，不量力的复读声，完不成金榜题名的誓言。名不虚传，他也是不是在告诉我，不该抓这个燕青哥哥的鬼不忍心？我吹过你吹过的晚风，那我们走。好漂亮，送给你，一人一个。年轻哥哥，要一辈子在一起。嗯，一辈子在一起。他还带着我，他是不是还在寻找我？叶之念，你那天到底想跟我说什么？我是念念，别动我心思，不然我杀了你奶奶。不行，我不能害了奶奶。叶之念，你想说什么你就说呀。燕青，秦燕，燕、啊、儿，你没事吧？我脚好像扭了。我送你去医院。年轻哥哥马上要结婚，我哪有资格再打扰他
，你就叫叶之念。嗯，秦总，什么吩咐？那个叫叶之念的新人，给我好好为难他。好，没问题。还是个哑巴呀，也不知道你是怎么进来的。真<笑>那个新运的酒水已经到了，你把它搬到后厨去。酒水有二十箱，我一个人吗？让你去你就去，少他妈给我废话，回去。顾总。你下个月真的打算跟秦岩结婚？你对我的女儿是真心的吗，秦老？燕儿在被您收养之前，曾是我们顾家收养的女姑。她小时候，因为我遭遇过车祸，颠沛流离。在找到她之后，我在心里暗暗发誓，要照顾她一辈子。等等，你说的是什么车祸？爸，我有话想单独和你说。啊！到底怎么回事？爸，我当初领养你的时候，你的身份背景我调查的是明明白白。你自幼父母双亡，从小在孤儿院长大，从来没有被顾家收养，也没遇到什么车祸。爸，我我听说顾总的思念设计公司。那是为了纪念某位故人，你不会是冒领了那个人的身？是，但我是为了秦家能与顾家联姻。秦家和顾家如果联姻，就能垄断云城商业，这也是您当初让我去接近顾总的理由。如今我做到了，你还有什么不满意的？那你也不能去冒领别人的身份呢。我不仅冒认，我还知道我冒认的是谁。他叫叶之念，就在这里上班。为了这个家，爸，请你务必把这个女人处理干净。叶执念，你这衣服是不是有点小啊？嗯，酒水都搬运去后厨了。这么快？啊？爹、啊，把客房给打扫一下。已经是下班时间了，主管让你去你就去，废话那么多。我让顾秦两家联姻，是不是做错了？秦总，你也是为了秦家吗？哎，我的女儿，也不知道你现在在哪，成家了没？老爷。您放心，我已经全程寻找手臂上带桃花印记的女孩了。女儿，你究竟在哪儿啊？啊哎，老爷，老爷你怎么了？没事。啊，谢谢。依依，是依依。怎么了，老爷？他，他是谁？看着装，应该是顾氏酒店的员工。你去调查一下他，他很有可能是我失散多年的女儿。是，依依，我终于要找到你了。你好，啊，你好，今天是我孙女生日，你们店里最好的蛋糕多少钱呢？
，这款五百元。好，给我包一下吧。好。九十八，九十九，一百，给，五百元。好，你的蛋糕。希望我家执念看到蛋糕能开心点。执念，<笑>奶奶，你怎么来了？哦，你看，你工作这么晚了，都十一点了。哎呀，还没吃饭吧？你看奶奶给你做了你最爱吃的，走，咱俩吃饭去。小心别噎着，来，喝点汤，拿着。<笑>奶奶，你怎么来了？你马上就要手术了，嗯、应该在医院好好待着呀。嗯，哎呀，傻丫头，今天是奶奶遇见你的日子呀。咱俩不是说好了吗？每年的今天呀，是你的生日。嗯、看，好漂亮的蛋糕。嗯，<笑>丫头，许个愿吧。希望奶奶身体健康，长命百岁。许什么了？希望我能一直一直和奶奶在一起。<笑>叶执念，啊，在干什么？你是执念的领导吧？这都是什么脏东西！现在是下班时间，工作我也做完了。啊！这个酒店，我说了算。我说是上班时间，它就是上班时间。哎。给我拖进去，去加班。走，领导，领导，让执念吃口蛋糕吧。没你什么事儿，别打扰我们工作。领导，领导，领导，领导，领导，烦死了，给我滚开！嗯、竟然敢在上班的时间吃蛋糕！让你去！哎，谢执念，竟然敢打我！我，你干什么呀你？你干什么？我去你妈的死的！这里可是顾家的酒店，你一个服务员坐到门口，把这里的空气都搞臭了。我教训你一下，这也是应该的。来人，把他给我绑起来！你们，你们做什么呀？你们干嘛抓着执念呀？来人，给我安装！执念，执念，执念，执念！像你这种低贱的浪货，配当我的狗？我让你做什么你就做什么，还他妈反抗？执念，你不是喜欢吃蛋糕吗？啊？现在就让你吃一个够，给我吃吧！啊，指点呢？住手！住手！这是畜生！畜生、啊！难道你们没有家人吗？放开我！放开我！领导，我求求你们了！放开我们家执念吧！放开我们家执念吧！放开我们家执念！求求你了！哈哈哈哈哈！妈的！
身反抗！我去死！给我打！给我狠狠的打！真的，仔细看，你长得还挺可爱的啊！怎么样，陪我一晚，我饶了你！啊这，你别打了，别打我们家侄女了，求求你了。主管不好，顾总来了，快快挡住，别让顾总看见了啊！别叫，别叫！他已经答应我们俩的婚事，马上我就是名正言顺的顾太太了。他们围在那儿做什么？可能是开小会吧。别管了，元元哥哥，元元哥哥，求求求，文清，是你在叫我，你快说话吧，求求奶奶。哎，顾总，叶真念他不懂规矩，我教育教育他。啊！啊顾总，等什么？打幺二零，把老人送去医院。哦，顾总，你听我解释，叶真念他……你去跟警察解释吧。啊就相认的，秦小姐，您找我有什么事吗？打开秦小姐，这是你父亲好赌，欠了五百万借款，这里是五千万，你替我做事，这钱就都是你的了。秦小姐，你有什么吩咐？我要你帮我。叶之年，是你吗？那声言青哥哥，是你在喊我吗？还是说，只是我的错觉？黑的天空。的天空低垂，亮亮的繁星小碎，虫儿飞，虫儿飞，虫儿飞，虫儿飞。小时候生病时，念念都会守在我身边，唱这首歌。也是念才是念。
好啊！你快来公司天台。黑黑的天空，低垂。凉凉的繁星相随，虫儿飞，虫儿飞，你在思念。燕儿，干什么？燕青哥哥。燕儿，燕儿，你先下来。我想起来了，燕青哥哥，我都想起来了。你答应过我，长大以后你要娶我为妻。你现在明明找到我了，为什么？为什么你要陪着叶之念？我，对呀、啊，我为什么会在意叶之念？明明秦烟才是念念。我虽然被秦家收养，可是。爸爸，你看我的小熊可爱吗？可是爸爸从来就没有把我当成亲生女儿对待，连家里的佣人都嘲笑我是没爹没娘，<笑>没人当的野种，所有人都对我漠不关心，只有你，年轻哥哥，你关心我，喜欢我，保护我。我真的好害怕，害怕你会被别人抢走。燕儿，燕儿，你先下来。燕儿，你不要过来。顾总，周主管刚刚都招了，叶之念在酒店的事情，都是他自导的。叶之念给了周主管一笔钱，他在酒店门口上演了一出苦情戏，想吸引你的注意。他是想冒充念念小姐的身份。张助理跟了你五年，顾延青，你难道还会怀疑张助理的话吗？原来是这样，我差点被叶之念欺骗。延青哥哥，你还记得这个玉手吗？你答应过我，我们会一直在一起的。如果连你都不要我了，那我就去死。燕儿，燕儿，燕儿，燕儿，对不起，我不该怀疑你的身份，是我错了，你原谅我好不好？我会保护你，爱护你。燕青哥哥，别丢下我，燕儿好害怕，燕儿真的好害怕。燕儿，我答应你，不会丢下你。做的不错，居然还会 P 图伪装证据了。怎么，你还愧疚上了？我只是觉得，顾总对我这么好，我不应该骗他。张助理，别忘了，你已经收下了五千万，既然上了我的船，就别想着脱身，乖乖听话。秦总，叶之念的奶奶就在这家医院。嗯，好，走。奶奶，手术费的事你就别担心了，我会想办法的。你现在能说话了，就是奶奶不手术啊，走的也安心了。拍拍，说什么胡话呢？你好，该交重位费了。奶奶，我先去缴费了。啊！没事吧？是你。抱歉，七姑。哎，等一下，那个，不好意思啊。秦总，既然来医院了。就把 DNA 鉴定做了吧。嗯、叶晨念，你会是我的女儿吗？嗯
：“你是？我，我叫秦昌平，有件事情我想问你一下。您看一下这个，我有一个女儿，她叫秦音，三岁的时候啊，走丢了，哎，我一直在寻找她。哦，对了，她的胳膊上。”有一块桃花胎记，这模样是是我们小时候的念念呢。上次来问执念身世的人是您派的吗？之前有人来打听过执念的身世吗？不是您的人吗？我不仅冒认，我还知道我冒认的是谁，他叫叶执念。哎，难道是顾延清的人？秦总 ，D A 鉴定报告出来了。秦小姐，你确定不会闹出人命吗？你放心去通知延清哥哥吧，我不会要了叶之念的命。秦英，我还真是想瞧你了，没想到顾延清这么在意你。不过从今天开始，他就不会了。你想做什么？秦总，叶之念真的是您的女儿？之念现在在哪儿？去去交费了。这是，这好像是叶奶奶的缴费单，是他们，一定是他们抓了执念的。叶奶奶，你说的他们是谁？你是执念的亲生父亲吧？你一定要为他做主啊！他在公司啊，一直被别人欺负，一定是他们。他们又来为难执念了。他叫叶执念，就在这里上班。为了这个家，去吧，请你务必把这个女人处理干净。是秦音，一定是秦音。刘助理，你去查一下，秦音现在在哪儿？是。顾总，就是这儿，我亲眼看见叶小姐把秦小姐绑到这儿了。走。你为什么要和我作对？这个问题应该是我问你吧？你为什么要跟我抢顾延庆？我没有要和你抢顾总、啊，没有。真想刮花你的这张脸，看你还敢不敢在顾延庆的面前装可怜！放、啊、开、啊啊啊啊啊啊啊、这不是我的玉手吗？怎么会在你这儿？这是我的，我知道了。难怪燕青哥哥会跟你结婚，冒充我的身份。燕儿，燕儿。顾总饶命！是他，是他，让我绑架的秦小姐。我不是我，是他们绑架了我。秦恩他是故意捅伤他自己的。叶青哥哥，他想杀了我。叶之念，我现在算是知道了你是怎样的阴险狡诈。你不光给我错误信息，让我误以为你是念。现在还敢刺伤嫣儿？我没有冒充，是秦嫣，他抢走了我的玉手，他冒充我的身份。还敢狡辩？秦嫣才是我的念念。
从你嘴里说出“念念”两个字，都让我感到恶心。我没有冒充年轻哥哥，我才是你的念念。叶之念，真恨不得杀了你。你想杀了我？小心！叶之念，叶之念。你没事吧？我送你去医院。年轻哥哥，年轻哥哥，年轻哥哥，你为什么不相信我？秦老，您放心，燕儿没事。爸，叶之念呢？叶之念，依、啊、依，之念呢？之念呢？医生，你一定要救我女儿啊！之念。我可怜的孙女儿啊，你的命咋那么苦啊？秦言在哪里？在三楼病房。燕、嗯、儿，您还好吧？顾总，放心吧，秦小姐只是皮外伤，多注意休息。嗯。秦言。秦老，爸，你闭嘴！我不是你爸，我会纵容你对我的亲生女儿下手。爸，你在说什么呀？你的亲女儿？叶之念是我失散多年的女儿，是我的错。我想让顾秦两家联姻，才让你接近顾延庆，可我没想到，你居然真的要害之念的性命。秦老，你在胡说什么？是叶之念想害秦嫣。顾总，你要找的人不是秦嫣，是叶之念。秦嫣是我从孤儿院领养回来的，她的身世我最清楚。她从来没有遇到过什么车祸，也从来没有被顾家收养。真正被顾家收养的是叶之念，不是秦嫣。爸，你说什么？执念，执念。之念，你醒了，你受了这么重的伤，奶奶去叫医生来啊！你等着，等着啊秦哥哥是一位，秦嫣是我，所以才要和他结婚。我要告诉严青哥哥，他真的认错了。爸，叶之念是您的女儿，难
难道我就不是你的女儿吗？我才刚被他捅了一刀，你不帮我，难道还要帮他抢走我的言情哥哥吗？爸，秦烟，你不要再狡辩了。我没有狡辩，爸，你想逼死我吗？啊，那我死给你看。燕儿。行，哎，去叫医生。是，年轻哥哥，年轻哥哥，我爸爸他真的不要我了。你们顾家把我捡回去的时候，我以为我又有了一个家，可是你的父母要卖掉我，我好不容易又有了一个家。可是我爸爸他根本就不爱我，他心里一直惦记着他的亲生女儿。现在，他找到他的亲女儿了。我爸爸他真的不要我了。叶青哥哥，叶青哥哥，燕儿只有你了。你不要小气，他们说的好不好？你答应过我的，不会丢下我的，对不对？就算别人都不相信你，我也会相信你。<笑>你就是我的念念，我不会再对你有任何怀疑。我说了，他在撒谎。叶之念，你还真是厉害，抢走嫣儿的父亲。如今还想冒点念念的身份，你比下水道的老鼠还让我感到恶心。言青哥哥，住口！别叫我言青哥哥，不配这么叫我。顾言青，我六十来岁的人了，何必用谎言来骗你？你现在若是认错了真正心爱的人，你会后悔的。秦老，他既然能冒领念念的身份，说不定也能冒充您的女儿。您叱咤商场这么多年。居然也会这么轻易上当，顾言，你说的对，我就是一个阴险小人，我不配。你知道就好，叶之年，你捅嫣儿这刀，我会永远记得。你捅我这刀，我也会永远记得。疼爱念念的言情哥哥已经不在了，如今只有秦言小姐的未婚夫。从今以后，我们和会有期。这也是我想对你说的，叶之念，以后别再纠缠我了。念念，哎，秦先生，啊，谢谢你啊。不过，您为什么说我是您的女儿？你是不是认错了？之念呢？秦先生给你做了亲子鉴定，他就是你的父亲呢。好孩子，有家人了。爷娘，二十年前你刚满三岁，家里的佣人带你去看灯会，害得你被坏人给拐走了。我找了你整整二十年呢。三岁，我模糊记得，我当时被辗转了很多人家。他们逼我做苦力，然后我逃了出去。在我五岁那年，被顾家收养。你的手臂上有一块桃花印记，在这个位置。对，这个胎记我从来没有被别人看过，就连顾延清也没有。十<笑>年呐，他真的是你的亲爸爸，你的爸爸。是云城首富，以后啊，再也没有人敢欺负你了。念念，对不起，都是我的错，都是我的错。<笑>如果我能及时把情况告诉顾总，他也不至于不认你、啊。不，不怪你。不不，是我的问题，我一直没敢告诉你。之前顾家呀，来人找过我，可是我撒谎了。我害怕，害怕你被别人抢走了。对不起，执念呢？奶奶不怪你。叶奶奶，以后啊，你放心
。你对念念有养育之恩，我不会让他离开你的。谢谢，谢谢秦先生，谢谢秦先生。可爱念念的言情哥哥已经不在了，如今只有秦叶小姐的未婚夫。从今以后，我们好好有情。这也是我想对你说的，叶之念，以后别再纠缠我。顾延秋，这等念念是秦燕，他还在烦躁什么？张助理。顾总这两天心情如何？不太好，看来始终打消不了他的顾虑。张助理，再帮我一个忙。我已经做了对不起顾总的事了，我不能。如果你不帮我，我就把你做过的所有事情都告诉顾延清。我们现在已经是一条绳上的蚂蚱了，你最好好好想清楚了。我，叶之念，我要撤出。我说了，他在撒谎。叶之念，你还真是厉害，抢走嫣儿的父亲，如今还想冒领念念的身份，你比下水道的老鼠还让我感到恶心。我奶奶来酒店了，在三楼六号房间，你快来。叶奶奶，这是叶之念的离职证明。谢谢张助理，请您告诉顾总，以后我们家之念呐，就跟他没有任何瓜葛，还请他和秦烟小姐放过我们家之念吧张助理，准备的怎么样？叶之念已经准备要来了。很好，你叫一个亡命徒到六号房间去。我要彻底毁了叶之念。秦小姐，真的要这么做吗？叶之念才是真。张助理，如果顾延清知道叶之念才是真的念念，你为我做了这么多事情，他会放过你吗？既然已经跳了我的火坑，你已经引火上身了，就别想着全身而退了。进，顾总，不好了，秦小姐不见了。我在她的桌上发现了安眠药。什么？小心点，这里面东西摔坏了，我们可赔不起叶之念，等我在顾延清里，他知道你和野男人鬼混，哪怕他最后知道你是念念，也会彻底对你失望，不愿再见你。叶之念呢？怎么就你一个人？美儿。<笑>你要干什么？你认错人了！我不是叶之念，我管你是谁呀、啊？见了我的碗，就是我的人。啊、你干什么？不要走开！不要！奇怪，奶奶呢？怎么一个人都没有？啊、走开！<笑>
钱，老子弄死你！确定钱在这里吗？确定。住手！住手！顾顾顾总，我我我我我是无辜的，是是是是有人有人要我这么做的。给我带下去，报警！是。燕儿，没事吧？顾总饶命！顾总，顾总饶命啊！顾总。没什么，是他，是他让人强奸的我。在胡说八道什么？分明是我救了你。我看见叶之念跟着这个男人上了酒店房间，我就跟他上楼。他发现我，就吩咐那个男人强奸我。你胡说，他分明是……叶之念，我是不是对你太容忍了？还敢找人来害燕儿？你放开我！他还说：“我抢了你，他不会放过我的。”不是的，不是。来人，把他给我绑起来，带到地下室。顾雅琴，你想做什么？你放开我，放开我！燕青，我好怕。叶之念已经被我抓起来了，没有人再会欺负你。燕青，我要他死，我要他死。好吧，好吧，好吧，你放心，我一定不会放过他。好好睡一觉，明天起来说不定就好了。顾总，替我照顾好秦燕，我有事出去一趟。顾总，我……哦，对了，你父亲是不是又去赌了？我已经转了三百万到你的账户，先去把债还了。我会给你请律师，和他断绝关系。我，你是我的助理，有什么事我会替你解决的先把叶之念绑到哪里去了？古氏酒店的地下仓库。虽然事情有点差错，但一切都在我的掌握之中。张助理，你一会儿跟顾言清一起去仓库，想办法杀死叶之念。你怎么了，秦小姐？我准备去自首了。你什么意思啊？叶之念才是念念，胡总他对我恩重如山，我却为了钱去对付他真爱的女子，我不该做这样的事情，我要去告诉顾总真相。秦小姐，你保重。张助理，你等一下！张助理，张助理。叶之念，你还真是厉害，抢走嫣儿的父亲，现在又想抢走嫣儿的身份。还有什么是你做不到的？不是，我们啊，是周助理，周助理给我发信息，让我去酒店。我去了之后，发现秦恩被欺负，不是，我是去救他。张助理什么时候给你发过信息？你说谎之前能不能过过脑子？真是蠢！一而再，再而三被你这样的贱人欺骗，差点害了我最重要的人。叶之念，你会付出代价。不是这样的
，你不是想害了嫣儿的清白，那我就先毁了你的清白。哈哈哈哈哈！嗯，哎，别听了，你就好几个够，这是你应得。是是铁不一家害我，你不要求着我好不好？你放开！行啊，郭彦庆，我后悔的。郭彦庆，你铁不一家害我，你求求我好不好？我没有害他。不要这么对我！放开我，顾延清，你会后悔的。叶小姐，你认命吧，不要怪我，这可是顾总安排。给我扒了！放开我！你们放开我！喂，是秦总吗？真念不见了，你能派人帮我找一下吗？嗯，干什么？来啊！来来，朝这打，来来来！哎，今天呢，你在哪儿？可别吓唬奶奶呀、啊！张助理，你给我听着，你要是敢告诉顾延庆，我让你死！哼叶小姐，别白费力气了，你还是束手就擒吧。就是啊。<笑>嗯。放<笑>开！走了，上。<笑>这是他自作自受。顾总，你怎么来了？对不起，是我将叶小姐约去的酒店，我是收了秦小姐的指使。张主任，给我发信息，让我去酒店。顾总，啊！你们别动，别动，我就死在这儿。叶小姐，你是不是误会了？就算你不死，我们今天也会玩死你。你还不如乖乖听我们的啊！我们还能轻点儿。顾元庆，你为什么要这么对我？哎，臭婊子
。二姐啊，既然他浑身是血，我们也没什么性质，他不是想死吗、啊？不如啊，我们就成全他。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，滚出去！走走走，快点起来！看见我这样，你满意了？叶之年，我喂，您是这台手机主人的家属吗？他刚才出车祸了，抢救无效，已经去世了。麻烦您一会儿来医院一趟。车祸？是。我来得及。就以为你把我抱来这里，我奶奶死了。现在你满意了？为什么我说什么你都不相信我？为什么？我你要去哪儿？滚开！叶青，我永远都不会原谅你，永远。顾总，知念小姐说的都是真的，她才是真正的念念小姐。许多关于您和念念小姐的事情，都是我告诉秦小姐的。你说什么，顾总？我错了，秦小姐给了我五千万，让我替她做事。酒店的事情都是秦小姐一手安排的，可是您对我恩重如山，我不该为了钱去背叛你，我会去自首的。韩青，您能？不是真的，我有秦小姐和我的转账记录，都是真的。叶青哥哥，饶了我，我撞人了，你帮帮我。秦燕，你告诉我。你在说什么？我当然是你的念念了。我要听实话。张助理都已经告诉我了。我我,我真正傻的人。没事儿吧？奶奶，对不起，是我没用。你别胡说，执念呐，你最有用了。执念是奶奶的心肝宝贝。对不起，奶奶，是我害了你。呵呵呵。
，叶芷宁，叶芷宁，叶芷宁，芷宁，等等我。怎么了？说的错，都说的错，都是我的错。叶痴宁要是有个三长两短，我绝对不会放过你。念念，拦住他！不管他愿不愿谅我。起码让我跟他见一面，想想你之前都做了什么。他醒了，他还会想再见到你吗？那小姐还没醒，你不如先回去。不，我就在这守着他念念，你没事吧？啊，他好，他好了，没事吧，念念？什么事儿？顾总听闻小姐醒了，想要跟小姐见一面。您看，执念，执念。执念，别激动，别激动，把他赶出去。是。顾总，得罪了。执念，走吧。啊啊、念念，没事了，没事了啊，没事了，没事了。爹娘，那天刺杀你的人是秦烟，爸爸没保护好你，这么多年，你只是养虎为患，你先安心养伤。今天的事情我来处理，等我抓到他，一定给你一个交代。我我不想再看见他们。好，放心啊。
爸爸一定给你一个交代。真是阴魂不散啊！你，我记得我在医院里就说过，永不再见，永远。你的，能不能再给我一次机会？你的，对不起，我这么晚才找到你。这是你小时候给我做的玉手，我一直保存着。你不是想害了嫣儿的清白吗？那我就先毁了你的清白。哎，你要干什么？放开我！放开我！叶之念，你就好好享受，这是你应有的。不要去！机会。你给我机会了吗，爸？我们走。嗯。爱家的难保留，너의밖에선살수없어내게너하나도불편시간만이小姐，夜深了，他还在外面吗？是的，念念。我才不是你的念念。如果可以选，我宁可当初死在外面，也不要接受你们顾家的救济。这样我就不会认识你，奶奶也不会死。念念，对不起，对不起，一句对不起有什么用？奶奶能回来吗？我永远。我永远不可能原谅你，燕燕你好，女士，刷卡还是付现啊？不好意思，我今天出门忘带卡了，钱也没带够，这些我不要了。叶小姐，请留步。这些我没付钱，我不能要。刚刚是我有眼不识泰山了，不知道秦家小姐贵价光临，是我们小店的荣幸。这些请您务必收下。这是他每天的必经之路。等抓到他，给我好好的折磨他。您就瞧好吧。你
你想干什么？没想到你这臭娘们还有几番姿色。行，我给你。就这么点儿，你当咋的叫花子呢？滚！你没事吧？你一直在跟着我。我。你还真是瞎了血本，我一个骨肉计。念念，我只是……还想做什么？我告诉你，现在做什么都没有意义。奶奶已经回不来了，你明白吗？叶师念，别再跟着我，没用的东西！都怪那个半路杀出来的顾延庆。你放心，后天，后天秦家就有宴会，叶师念他肯定会去。到时候我再对他出手，你最好别让我失望。这次我要让你、你们都生不如死。你是谁？你想干嘛？秦英，怎么是你？啊啊看到我你很意外吗？听出来是谁的声音了吗？带上秦昌平来城西。秦爷，你这个毒妇！快点儿，我可没有什么耐心了啊。你先是抢走了我的爸爸，后又抢走顾延庆，我从来没想过要抢你的东西。秦长平，他本来就是我爸爸。顾延庆，你想要就拿去好了，这就是最不公平的地方。凭什么我拼尽全力都够不着的东西，你勾勾手指头就能得到？凭什么你摇身一变变成秦家大小姐？我却沦为过街老鼠，真是躲躲藏藏的啊！你抢走了我最在意的人，而你最爱的奶奶却死在我手里了，这就很公平了。是你害，是我又怎样？你不得好死！你就是用这张礼勾引顾延清的吧？我要把这张脸皮割下来，我倒想看看你没了这张脸，他还会不会喜欢你？好戏要开场了，把他们俩给我带上来。闭、啊、嘴！在你出现之前，他是我爸爸。你们之间只有活着的人才能带他走。我的耐心有限，别想跟我拖延时间。嗯。是想活着带这个贱人走，还是和他一起烧死在这儿？你们俩自己选吧。嗯
你们俩，你自己选吧。秦燕，你疯了！我凭什么听你的？凭什么？这是我们云城最好的杀猪师傅。磨刀片刃不在话下，每过五秒，我就会剩下是贱人的一块肉。听说古代一个人被凌迟致死，至少要被骗三千多刀。你们猜猜看，看能挨到第几刀呢？念念，念念，<笑>我，秦燕，放开我！开我四。<笑>三，二，你在你放心，小爷我有的是经验。一，念念，秦燕，秦燕，这个东风，你们无能狂怒也很。我看着真减轻。你这个臭娘们，让你知道大爷我的厉害！别动！杀了我！看看你以往对执念所做的事情。你就是死一万次也不多，但是杀人我做不到。我们失踪了那么久，救我们的人一定会来的。我们等得起。那念念呢？愣着干嘛？借着哥呀！你都挨了多少刀了？看来你在他们心里也没那么重要嘛。秦燕，你会遭报应的。放开他！一切都是烟火而起。如果不是我，他也不会被牵扯进来。所以，好不好？秦燕，这样够了吧？自杀都没意思啊！我给你们机会了，既然你们也选不出来，那我给他个痛快。秦总，你没事吧？你以为救兵来了又怎么样？<笑>这个畜生，他想干什么？<笑>一个都别想逃，都给我去！<笑>叫你们全部都给我陪葬！秦<笑>兵。快去救念念！快去啊！现在你走，去救他！现在你走。顾延庆，你给我陪葬，我死也值了。
您坐好。我想自己待会儿。陈青哥哥。我本来就是你家收养的孤儿，家里没钱吃饭了，你就答应卖掉我吧。我不要，燕燕，我和你有过约定，要和你一辈子在一起。燕、嗯、燕、嗯嗯嗯，你真厉害。那可不，我长大了要做设计师。好，那我就给你开一个设计公司，燕微店。<笑>好漂亮，送给你，一人一个。年轻哥哥要一辈子在一起。嗯，一辈子在一起